the star formation the distribution of matter and energy was not even in the early universe शुरुआत का जो हम यूनिवर्स कंसीडर कर रहे हैं उसमें मानते हैं कि जो मैटर और एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन था वो बराबर नहीं था दीज इनिशियल डेंसिटी डिफरेंसेस गेव राइज टू डिफरेंसेस इन ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड इट कॉज द मैटर टू गेट ड्रॉन टुगेदर ये जो शुरुआत में डेंसिटी का डिफरेंस था इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उसमें डिफरेंस होने लगा और उसकी वजह से क्या हुआ जो मैटर था अब वो पास आने लग गया दीज फॉर्म द बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सी और इसी की वजह से एक तरह से इसने बेस का काम किया कि आगे जो गैलेक्सी बनी वो इसी की वजह से बनी अ गैलेक्सी कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स गैलेक्सी में क्या होता है बहुत सारे सितारे होते हैं स्टार्स होते हैं गैलेक्सी स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंसेस दैट आर मेजर्ड इन थाउजेंड ऑफ फास्ट लाइट गैलेक्सी बहुत दूर दूर तक के डिस्टेंस पे फैली हुई है और उसको हम मेजर कैसे करते हैं थाउजेंड ऑफ लाइट ईयर्स जो है उनके द्वारा इनको मेजर किया जाता है The diameters of individual galaxy range from 80,000 to 150,000 light years. जो diameter है एक एक galaxy का उसका जो range है वो लगभग 80,000 से 150,000 light years तक का है. A galaxy starts to form by accumulation of hydrogen gas in the form of very large cloud called nebula. अब galaxy बनी कैसे? जो hydrogen gas थी वो जो है एक साथ जमा होने लग गई और उसने जो है एक बहुत बड़ा सा बादल बना लिया जिसको कि हम नेबुला कहते हैं इवेंचुअली ग्रोइंग नेबुला डेवलप्ड लोकलाइज क्लम्प्स ऑफ गैस अब ये जो नेबुला था यानी ये जो बादल था हाइड्रोजन का गैस का ये जो है अब धीरे धीरे जो है डेवलप होता जा रहा था ग्रो करता जा रहा था उससे जो है जो गैस होती है उसके क्लम्प्स बनने लग गए दीज क्लम्प्स कंटिन्यू टू ग्रो Into even denser gaseous body. अब ये जो clumps थे जैसे छोटे-छोटे जो clumps होते हैं, तो ये जो गुच्छे थे, ये एक तरह से अब और ज़्यादा dense होने लग गए, और ज़्यादा dense gaseous bodies की form में grow होने लग गए, जिससे जो stars थे, वो बनने लग गए, इनका formation start हो गया. The formation of stars is believed to have taken place some five to six billion years ago. हम ये कहते हैं कि जो सितारे हैं यानी जो छोटे छोटे स्टार्स हैं इनका जो फॉर्मेशन शुरू हुआ था वो लगभग फाइव टू सिक्स बिलियन इयर्स पहले शुरू हुआ था अ लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस एंड नॉट ऑफ टाइम लाइट ईयर क्या है लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस से मेजर किया जाता है ना कि टाइम से लाइट ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ थ्री हंड्रेड किलोमीटर पर सेकेंड हमें यह पता है कि जो लाइट है वो किस स्पीड से ट्रेवल करती है थ्री हंड्रेड किलोमीटर पर सेकेंड कंसिडरिंग दिस द डिस्टेंसेज The light will travel in one year is to be taken as one light year. इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो distance light travel करेगी एक साल में वो एक light year माना जाएगा. This equals to 9.461 into 10 to the power 12 kilometer. तो इसका जो total value आई वो कितनी आई? 9.461 into 10 to the power 12 kilometer की. This means the mean distance between the sun and the earth is 149598 थाउजेंड किलोमीटर यानी कि जो अर्थ और सन के बीच की दूरी है वो कितनी है तो जो सन की और अर्थ की दूरी है वो वन फोर नाइन फाइव नाइन एट थाउजेंड किलोमीटर है टोटल इन टर्म्स ऑफ लाइट इज इट इज एट पॉइंट थ्री वन वन मिनट ऑफ द ईयर यानी कि अगर हम लाइट ईयर्स के बारे में ना कहें तो एट पॉइंट थ्री वन वन मिनट ऑफ अयर एक साल के एट पॉइंट थ्री वन वन मिनट Formation of planets. The following are considered to be the stages in the development of planets. अब हम ये कहते हैं कि जो stages planets के development में थी, वो कौन-कौन सी थी? The stars are localized lumps of gases within a nebula. Stars क्या थे? एक तरह से gas के छोटे-छोटे गुच्छे थे, एक बड़े से cloud के अंदर, जो gas का cloud था, उसके अंदर छोटे-छोटे गुच्छे थे. The gravitational force within the lumps Lead to the formation of, of a core to the gas cloud, and a huge rotating disk of gas and dust develops around the gas core. अब ये जो lumps थे, यानी ये जो गुच्छे थे, इनके अंदर जो gravitational force था, उसकी वजह से जो gas cloud थे, उसका एक center बन गया, एक उसका formation होने लगा, और फिर एक बहुत बड़ी सी rotating घूमती हुई disk, gas और dust की develop हो गई उस gas core के चारों तरफ. 
नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ इन द नेक्स्ट स्टेज द गैस क्लाउड स्टार्ट गेटिंग कंडेंस एंड द मेटर अराउंड द कोर डेवलप इन टू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट अगली स्टेज में क्या हुआ जो भी गैस थी ये जो गैस क्लाउड थे अब ये धीरे धीरे जमने शुरू हो गए कंडेंस यानी जमने शुरू हो गए और जो मैटर था इस कोर के चारों तरफ वो जो है छोटे छोटे गोल गोल ऑब्जेक्ट में डेवलप होने लग गया दीज स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ कोहिशन डेवलप इन टू वॉट इज कॉल्ड प्लेनेट टेस्टिमल्स अब ये जो छोटे छोटे राउंड ऑब्जेक्ट थे कोहिशन के प्रोसेस की मदद से अब किसमें डेवलप हो गए प्लेनेट सिमल्स में लार्जर बॉडी स्टार्ट फॉर्मिंग बाय कोलिशन एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कॉजेज द मटेरियल टू स्टिक टूगेदर बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज जो कि फॉर्म हो रही थी कोलिशन और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से उससे जो मटेरियल है वो आपस में अब एक दूसरे से छिपकने लग गया प्लानेट सिमल्स आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज तो ये जो प्लानेट सिमल्स है ये एक तरह से छोटी छोटी बॉडीज का बहुत बड़ी तादाद है यानी तो संख्या में बहुत ज्यादा है इन द फाइनल स्टेज दीज लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लानेट सिमल्स एक्ट टू फॉर्म अ फ्यू लार्ज बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ प्लान फिर फाइनल स्टेज में क्या हुआ अब ये जो बहुत सारी मात्रा में छोटे छोटे प्लानेट सिमल्स थे अब ये जो है एक साथ जुड़ने शुरू हुए और फिर उन्होंने कुछ और बड़ी बॉडीज बनाई जिनको कि हम प्लानिट का नाम देते हैं नेक्स्ट है हमारा सोलर सिस्टम अवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नाइन प्लान हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें नाइन प्लान है द टेंथ प्लान टू थाउजेंड थ्री यू बी थ्री वन थ्री Has also been recently cited. एक और जो दसवा प्लान है जिसको अभी नाम दिया जा रहा है टू थाउजेंड थ्री यू बी थ्री वन थ्री ये जो है अभी नहीं मतलब नया नया ही दिखा है फ्रॉम विच अवर सोलर सिस्टम इज सपोज टू है प्लान फॉर्म अराउंड बिलियन ईयर्स अगो ये जो नेबुला ये जो गैस क्लाउड है जो जिसे हम कहते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम इस नेबुला की वजह से बना है ये जो है कोलैप्स होना शुरू हो गया था और इसका जो कोर फॉर्मेशन है ये लगभग पांच से 5.6 बिलियन इयर्स पहले हुआ था और जो प्लैनेट्स हैं वो लगभग 4.6 बिलियन इयर्स पहले शुरू हो गए थे उनका फॉर्मेशन अवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन यानी द स्टार हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें एक सन है जिसको हम सबसे बड़ा स्टार कहते हैं नाइन प्लैनेट्स हैं, सिक्सटी थ्री मून हैं, मिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडीज लाइक एस्ट्रॉइड एंड कॉमेट्स एंड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट रेन एंड गैसेस तो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। कौन कौन सी पहले तो हमारा मेन सन हो गया फिर इसमें नाइन प्लैनेट्स हैं, सिक्सटी थ्री मून है और मिलियंस यानी कि उनको हम गिन नहीं सकते मिलियंस में लाखों की तादाद में छोटी छोटी बॉडीज हैं जिसको कि हम एस्ट्रॉइड या कॉमेट्स कहते हैं और बहुत ही बड़ी मात्रा में डस्ट के पार्टिकल्स हैं और गैसेस इन सब से मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बना है आउट ऑफ द नाइन प्लान मर्करी वीनस अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड द इनर प्लान एज ए लाइफ बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड द अदर प्लान फाइव प्लान आर कॉल्ड आउटर प्लान अब ये जो हमारे नौ प्लान हैं, इसमें मर्करी वीनस अर्थ और मार्स इनको हम इनर प्लान कहते हैं क्योंकि ये सन और जो एस्ट्रॉइड की बेल्ट है उसके बीच में आते हैं बाकी जो प्लान है मार्च बचे हुए वो आउटर प्लान कहलाते हैं ऑल्टरनेटिवली द फर्स्ट फोर आर कॉल्ड टेस्टियल मीनिंग अर्थ लाइट एज दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स एंड हैव रिलेटिवली हाई डेंसिटी ऑल्टरनेटली जो पहले चार है उनको हम टेस्ट्रियल कहते हैं यानी कि उनकी जो है बॉडी काफी हद तक अर्थ लाइक है अर्थ के जैसी ही है वो भी रॉक्स और मेटल से ही बने हैं और उनकी जो डेंसिटीज है वो काफी हाई है द रेस्ट फाइबर कॉल्ड जोवियन और गैस जॉइंट प्लैनेट्स। बाकी के जो पांच हैं, उनको हम जोवियन या गैस के बड़े बड़े जॉइंट प्लानेट कहते हैं जोवियन मीन्स जुपीटर लाइक जोवियन का मतलब हुआ जुपीटर के जैसा मोस्ट ऑफ देम आर मच लार्जर देन द टेस्ट्रियल प्लान And have thick atmosphere, mostly of helium and hydrogen. इसमें ज्यादातर जो है बाहर वाले जो प्लानिट्स हैं इसमें क्या है टर्स्ट्रियल प्लान काफी बड़े हैं इनके एटमोस्फियर काफी थिक है और वहां पर ज्यादातर हीलियम और हाइड्रोजन गैस है ऑल द प्लान फॉर्म इन द सेम पीरियड समाइम्स अबाउट फोर पॉइंट सिक्स बिलियन ईयर्स अगो सारे के सारे प्लान जो है एक ही पीरियड में बने हैं हम कह सकते हैं लगभग फोर पॉइंट सिक्स बिलियन ईयर्स पहले बने थे सम डेटा रिगार्डिंग अवर सोलर सिस्टम आर गिवन इन द बॉक्स बिलो कुछ डेटा जो हमारे सोलर सिस्टम से रिलेटेड है 
वो यहाँ नीचे बॉक्स में दिया गया है अब इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है वाई आर द इनर प्लान रॉकी वाइल द अदर्स आर मोस्टली इन गैशियस फॉर्म क्वेश्चन है कि जो अंदर के प्लैनेट्स हैं वो रॉकी क्यों हैं और जो बाकी है वो गैशियस फॉर्म में क्यों है अब इसके बारे में थोड़ा तो जानते हैं डिफरेंस बिटवीन द टर्शियल एंड द जोवियन प्लैनेट्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू फॉलोइंग कंडीशंस ये जो डिफरेंस है टर्शियल और जोवियन प्लैनेट्स के बीच में इनको कुछ हम कंडीशंस की वजह से कह सकते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस है द टर्शियल प्लैनेट्स वर फॉर्म इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ द पेरेंट स्टार वेर इट वॉज टू वॉम फॉर गैसेज टू कंडेंस टू सॉलिड पार्टिकल्स जो टर्शियल प्लैनेट्स हैं यानी कि ये जो सन और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बीच में आते हैं ये एक तरह से पेरेंट स्टार यानी जो वहाँ सन है उसके बिल्कुल पास में है और वहां पर जो गैसेस हैं वो और गर्मी इतनी ज्यादा है कि जो गैसेस हैं वो आपस में जम नहीं पाती हैं ताकि वो सॉलिड पार्टिकल्स बन सके पिघली पिघली रहती है जोबियन प्लानेट्स वो फॉर्म एट क्वाइट डिस्टेंट लोकेशन जबकि जो जोबियन प्लानेट्स है वो काफी दूर है द सोलर विंड was most intense nearer the sun so it blew off lots of gases and dust from the tertiary planets jo solar ke wind hai jo solar wali hawa hai suraj ki jo agni ki hawa hai ye itni zyada sun ke kareeb jo hai bahut zyada hoti hai to kya kiya isne jo tertiary planets the unki kafi gases aur jo dust thi usko uda diya the solar winds were not at all That intends to cause similar removal of gases from the Jovian planets. पर ये जो solar winds उतनी intense Jovian planets के लिए नहीं थी, जो कि वहाँ से भी gases को remove कर सकती। भाई sun के पास जो जो planets हैं, वहाँ पर solar जो wind है, वो काफी intense है, काफी ज़्यादा है। तो उसने जो है सारी सारी gases और dust को वाखा दिया। लेकिन Jovian planets क्योंकि दूर हैं, वहाँ पर ये solar wind इतनी intense नहीं है, इसलिए वो उनको उतना ज़्यादा नहीं हटा पाए। The tertiary planets are smaller. And their low gravity could not hold the escaping gas. जो tertiary planets हैं, वो काफी छोटे हैं और उनकी जो नीचे वाली जो gravity है, वो इन जो gases जो निकल रही हैं, उनको रोक नहीं पाती है।